Na tena pana hiyo pana julisa wewe atirudi kuja wewe na setokea sio ai i'm telling you unajua nilikuwa na ule hata naulisha huyu obadia huyu ana yake yangu iko yani nakuja yako iko wapi highway 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 unajua niliita nyinyi hapa sababu hii pesa tunakula ilikuwa yote iende Siniliwambia. I'm telling you it was going. Na mimi nikapiga nduru. Just let me tell you something. Yeah. This is wonderful. Yo. And let me tell you mm. this calls for celebration. Yo, yo. And that is the reason yeah. I decided to come with my heart. <laughs> Now you say sarangi adha huyo. Akalia, akalia. Tokole. Bonda raha. Siku mzuri sana. Ndio. Mm. Tuza gude. Mm. And the that you can do. Mm. It will do to gain. Sababu yote ilikuwa ipo tebo ana. <laughs> Umeleza mahakama kuu unafanya kazi ya kuuza mahindi uh, sehemu mbona ijishe magari pale. Endelea kutuelezea koti nini kilifanyika. Wakati nilikuwa nauza mahindi wewe. Wewe. Elezea koti umekuja na mahindi kotini kula. Mm ndio ujue nafanya kazi ya mahindi. Ai. Mm. Endelea. Endelea. Wakati alikuwa anauza mahindi, mm-hmm. eh, kuna mzee mmoja inakuja kila siku. Inakuja inaweka gari hapo karibu na mimi, mm-hmm. yananunua mahindi, inaenda kwa 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 funk, kwa hiyo kwa kwa banki. Kwa banki. Kwa bank. Kwa bank. Eh, inaingia kwa banki. Inatoa pesa, inaweka na inaenda. Imesoa kila siku. Ndio. Na sasa siku hiyo sasa ilikuwa ina sahili inatoka hapo kumbe kuna mtu mbili kwa hapo inakuja hiyo ni baada ya yeye kuingia ndani pale na kuondoka imeingia mm, akiondoka yeye mtu mbili ikatokea mhm mmoja ni nyeusi nyingine ilikuwa ni mama ambaye ilikuwa ni mkunyi endelea endelea yeye ilikuwa inaenda enda hivi endelea mm. unaweza kwenda kwa point ya vile unaulizwa eh yeah. usituambie alikuwa mweupe mweusi tuambie ilikuwa ni mwanamke ama ni mwanaume Ya ilikuwa baba na na, na mwanamke. Na mwanamke ndio. Ikakuja. Sasa ile hiyo Musai inakuja inatoka hivi, ikakuja kama inakamata yeye. Mm-hmm. Ikakamata yeye na ikaanza kusema kisho yake anaruka. Ule ule mzee. Eh. Baadaye nini kilifanyika? Mimi siniliona nikaona hiyo ni uongo kwa sababu hiyo Musai anajua yeye kutoka kitabu. Wewe unamjua kitabu. Na elewa yeye kabisa. Uh, so baada wewe mwenyewe kuona kuwa ile hali sio hali ya kawaida ulifanya nini? Sasa mm-hmm. wakati hiyo sasa ndio mimi nikaita mtukano. Watu ikakuja mingi. Eh, ukaita watu. Ikabia nduru watu ikakuja mingi. Wakuja pale wakashika yule wa, eh, wakasaidia watu. watu hii watu si mtoto yake na si mtoto yake. Mm. Hii mtu ni kama ni nataka kufanya uibi. Ba mwisho nini kilifanyika? Ndio sasa hii sasa wakati tumeashika yeye, mm. tukaanza kushika yeye sasa, mm. tukapiga nduru msikari ikakuja. Sasa wasawa. Wakaweza e, wakaweza kushika wala wawili? Ikakamata hiyo mbili mm. ikapelekwa. Na hii muse nayo ikaendaenda kwa kuandikisha if statement. Unaweza utambua kwenye koti? Naweza tambua. Kwa wapi? Hii ni mbili. Ni yale tu mheshimiwa mweza kutambua? Shahidi. Shahidi? Eh. Wewe unafahamu watoto wa huyo mzee unasema? Inafahamu. Eh, Unawajua? Inajua siku nyingine nakuja nao hapo inaweka ma inanunulia ina, mahindi inaingiza kwa kazi inaenda. Kwa hivyo ni mtu amezoea kuja hapo kwa hiyo benki kuchukua pesa. Imekuja imekuja siku mingi sana. Mshtakiwa kwanza una swali kwa Shahidi. Kuna mahali nimekuibia pesa? Mimi unjeebia pesa? Kuna mahali nimeitana mkutano nikasema wewe ni ni mwenda wazimu. Hakuna siku umesema mkutano wewe ni mwenda wazimu na sijaona wewe. Mm. Unasikia? Huyo mm. inaitwa ugonjwa wa akili. Hapana mwenda wazimu. Yeah. Sawa, sina swali nyingine. Mshtakiwa pili? Eh niko na swali. Uliza. Eh umesema wewe na usanga mahindi. Eh na usanga mahindi. Eh. Una usanga wa hindi ama una usanga mahindi? <laughs> na usanga eh. hii kama hii. Hii. Eh. Hii. Nikieleza hii mahakama. Wewe ndio ulikuwa unaitania huyo msea shikwe wa mnyang'anye pesa uh-huh. tutakuwa tunasema urongo kwa hii mahakama unadanganya kabisi kwa sababu wewe mwenyewe ndio mlikamata muse na mimi nikaita mtukano ikakuja ikashika nyinyi tukapita polisi wewe unataka sisi si watoto yake sasa wewe kwanza wewe vile unakuwa wewe ni muse hata kuliko hiyo muse unaweza kuwa mtoto ya muse bwana wewe ni muse <laughs> na nikisema nilitoka primatiwat atie <laughs> <laughs> Sema nilitoka primatiwa watu masifu. Sasa ukitoka primatiwa ungekuwa hivyo uko kweli mzee? Eh mheshimiwa. Eh? Eh. Shuani. Ni wengi wanatokanga hivyo. Unajua primatiwa ni nini? Hata kuna wale wanatokanga. Na kuuliza unajua primatiwa ni nini? Eh mheshimiwa. Ni nini? Ni wale wanatokanga na meno mheshimiwa. Uliza maswali ambayo itakusaidia kwa hiki. Ni sawa. 
Na kulisha na mwana hivi tena ingine ya mwisho. Yeah. Wewe nikisema ya kwamba wewe ndio ulikuwa naipia huo mshee, nitakuwa nasema urongo? Unasema urongo? Mimi sijaibia mzee na Joana naye kabisa inakujanga kwangu na noa maingi. Nyinyi mbili ndio ilienda ikakamata mzee, ikaiba, ikakitaka kwa nia ya kuiba. kuiba. Okay, na hii biashara ya kuuza wahindi ulitoa wapi? Nilitoa kwa kwa kwetu. Tunasikia mwishimi wa chukweni yo as an expert tafathari Tunasha idi mungina Tunasha idi mungina wapili Anawausa mwishimi wa Asante kwa wakati wako Excuse me Hey, excuse me Young boy Eshimu koti Excuse me Eshimu koti Umeandika hiyo Hello Na hui kichana na mungelesha Na hui kichana na mungelesha ni skip Uh, officer wa polisi. Ah uh, tueleze unachofahamu kuhusiana na kesi hii. Ah uh, hii kesi mimi anafahamu vizuri. Na uh, vipi? Uh, sababu hiyo siku hiyo kitendo ilitandika sisi ilikuwa ndani hapa. Sio kitendo gani? Ilikuwa ni wizi. Mm-hmm. Watu walikuwa wanadanganya kwamba iko msee ambayo ni baba yao walikuwa wanashika yeye wabele kesi bitali. Mm-hmm. Kumbe ilikuwa mrongo ni kitu wanafanyanga tu. Mm-hmm. So ile happen sisi alikuwa bathroom agabata citizens wamefanya ile kitu sisi anaita citizen arrest na citizen arrest yes uh-huh. hao walikuwa wameshuku hao watu ni wesi hao wako wanakubaliana na maneno yao ndio sisi akashikamata wao baada ya kabileka police station akaandikisha statement muka statement muka thibitisha kuwa hao wawili walikuwa wana, wanasingizia tu ndio walikuwa wanasingizia ni hao walikuwa ni ni hao walikuwa pesa ya hii mwingine ndio unaweza tambua hao watu mlioshika ndio mheshimiwa iko hapa makoha hata si kesi yake ya kwanza na bath na in crime oh. anaitwa Pamela Njeri mtu oh. mheshimiwa mshtaki wa kwanza una swali ndio mheshimiwa polisi unajua watoto wao mzee wacha kunyenyekea ongea vile wale kwa ongea huko nje Unajua watoto wao mzee? Aliwaona wakikuja, aliwapigia simu wakakuja kwa station. Unajua kuna mabibi wangapi? Haihusiani na hiki sisi sujuu. Asante. Unajua uchungu wa kuwa na mzazi mgonjwa? Unajua? Ndio unajua. Na ndio leo. Sawa. Sina swali nyingine. Mshtaki wa pili maswali. Acha kulia mama, acha kulia. Eh eh pari wako. Ndio. Na kulisa. Wewe uko na pengi. Uko na pengi. Hii banka ya kuweka pesa? Eh. Hey, Mimi hakuna. Kuna hata moja ushaitengeneza. Bank hutengenezwa ama hujengwa? Inachangangwa. Eh. Ndio mimi alikuwa anawaambia mimi ametengeneza online. Eh, hey, hey. Kuna pesa yako ya bank ilipiwa? Habara. Hakuna. Hmm. Kuna pesa yako ambayo imepotea kuhusu ati... Hakuna pesa yangu yoyote. Eh. Hey. Imepotea. Eh. Hey. Ambayo inahusiana na hiki kesi. So polisi? Eh. Hey. Politely. Eh. Hey. Sisi ni watoto watoko na hatutaki kukufungisha. <laughs> Sasa wewe wewe we ni mtoto mdogo wewe. Mimi na tata yangu. Wewe una miaka ngapi? Mimi. Eh. 16. Mzee, <laughs> eh. toa kitambulisho yako. Iliung... Toa kitambulisho yako. Nyumba iliungua ikaungua mheshimiwa. <laughs> Nifeli. Wewe mshtakiwa kwanza una miaka mingapi? Huyu ana 12 mheshimiwa. <laughs> Siku kuuliza wewe, namuuliza yeye. Eh, mwambie ukweli 12. Una miaka mingapi? Mwambie 12. <laughs> Unatoka nje kwanza niongee na yeye. Ah sawa mheshimiwa. Na kama uju kuongea useme uju kuongea. Na kuuliza una miaka mingapi? 23. <laughs> Kwa hivyo ikiwa huyu ana 23 wewe una miaka mingapi? Mimi niko na 22. Mimi ndo mtoto wake mheshimiwa. Umemaliza maswali? Eh nimemaliza maswali kwa shahidi mwingine. Ah kuna shahidi mwingine watatu. Bikawira. Ni ukweli. Ni ukweli. 
Ukweli mtoko. Ukweli mtoko. Asante na wewe mwa. Asante. Ah bi kawira makoha. Mm. Ah unafanya kazi gani? Una kazi. Wewe. Una kazi gani? Mimi ni bibi wa mtu. Na unafanya kazi gani? Ninakaa kwa nyumba. Ah so kazi yako ni kazi ikitokea for example neighbor anataka kufuriwa nguo na isipeleka pale na kufuria nguo ananipatia 50 naenda nyumba. Sawa sawa. Atuleze uhusiano wako na kesi ambayo iko mbele yetu hapa. Hii kesi iko mbele yetu saa hii mm. imeni attack perpendicular. Kwa sababu that is my lovely husband. What? Perpendicular. Eh. Uh -huh. Yaani hivi karibuni kabisa kabisa ndani ya roho. Sasa we are happy marriage hapo ume understand. Mm -hmm. Sasa bwana yangu kwa kawaida yake kwenye anafanyanga kasi anatokanga asubuhi anaenda anafanya kasi saa zingine kuna ha, kuna matemptation kasini ya kuna pesa anakuja bila kitu siku nyingine wana ngundi nde anakuja na pesa msuri mm -hmm. i alafu alafu sasa eh sasa hiyo siku nasemea mm -hmm. Hai mimi ninasikia nina habari ya kwamba ati bwana yangu ndiye amekuwa akivia watu kwa banki Sasa mimi nikajiuliza first of all my husband is very and some and very innocent. Mm -hmm. Hata ukimwangalia tu hivi utaona huyo mtu ni mtu mwenye ni mnyenyekevu. Mm -hmm. Yes I care him father. Mm -hmm. Eh? Sasa umepigiwa umepigiwa simu umeelezwa. Kimya kotini? Ah uh, umepigiwa simu ukaelezwa kuwa bwana wako ameshikwa. Wewe ulifanya nini? Si nilikimbia kuhakikisha kama ni bwana yangu. Ah, so, Asa pale? Nilifika pale nikaona ni yeye. Mhm. Mm Yini. Ukaambua kwa. Na ndali garamu na mtu nyaba hii ndetekete. Yeah. Mwana si nini? Si amini si si mpaka saa hii atia lugha ya taifa. Sole mama. Sawa. Hii. Kuna hizo vitu zote zile ambao likuonesha kwa kuna kitu amekuwa akifanya ambao sio halali. Kulingana na wao mm. walisema ati amekuwa kiragai watu pesa. Mm -hmm. Ati ana connect na watu wa bank siju anamuelezea physical officer sasa huyo mtu alikuwa na pesa mm -hmm. na yeye wanaenda wanamkindinapo wanamnyang'anya pesa. Ah sawa sawa huyu jamaa ambaye ameshikwa umesema pia ni mpenzi wako. Unaweza mtambua kwenye koti? Sio mpenzi, ni husband. Ni, ni husband wako unatambua kwenye koti? koti? Eh ndio ule. Na huyo mwingine unamfahamu? Kama wale kale ah kosi kajui sijawahi kaona kama sana. Aha. Ani atumheshimiwa. Sitakiwa kwanza swali. Mimi sina swali. Si umesema unijui? Mimi sina swali kwa hiyo. Anijui na mimi simjui. Hata sio hivyo uzikaribie bwana yangu keep distance. Tenga. She's my sister. Sitakiwa pili swali. Eh niko na swali. Eh kamera. Yes husband. Inzi manya ngole tena mangondo mba. Wewe. Eh, mbesa nuleta. Eh. Alafu inzi manya ngole tena mangondo mba. Wewe. Tuna elewa na mimi na yewe. Tuna elewa na mimi na yewe. Tuna elewa na mimi na yewe. Ok. Kumangifaya kuti. Eh, kawera. Eh. Mimi na kufuleti yanga pesa, sindio? Eh. Feli kuti. Sinafanyanga kasi kawera? Eh, unafanya kasi ya mba. Feli kuti. Eh. Kuna mahali mimi nishai kwa sana na wewe ama ni umesikia ti ni meipa mahali pesa? You are very romantic Feli. and the professional. Sina swali kile kwa bibi yango. Tunaisha idi mwingine. Yenye kazi nao unajua. Asante bwana ulieke. Very romantic. Shimkoti very. Ah bwana ulieke. Eh, huyo analia wacha. Mtina hapo kamili. Naitwa Gilion ndieke nyumba kwota. Mimi gili ndiye kinyo kakuota. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Manaweza kausema mbele ya hii koti. Manaweza kausema mbele ya hii koti. Manaweza kausema mbele ya hii koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mutubu. Ukweli mutubu. Asante sana gili on. Asante sana gili on. Mbana, tumemalisa hiyo. Mbana gili on ndiye kinyo kakuota. Ndiyo. Ha unafanya kazi gani? Ha mbana biyashara. Haa. Na unaishu wapi? Kuhisi keleleswa. Karen. Inategemea pali usiku itanige tapo ndio mbina lala. Ok. Eleza yu maa kama nini kilitokea kusia na kese mbo? Kusia hii kese. Nilikuwa nimetoka kwa bank. Na nilikuwa nimeenda nikachukua hiyo pesa kidogo ambayo nilikuwa nimechukua. Ambayo nilikuwa inapelekewa kulipa mafundi. Half a million. Sasa kotembea 
Ndiyo jama ingine alitokea msemo moja mwanano. Mm-hmm. Na na alikuwa alikuwa na manywele manywele. Yeah. Na alikuwa na ngusa hiyo nywele yake iko mpaka na mende. Alafu na hii na msichana na nisika namna hii. Sasa ilikuwa na wewe kijana na msichana. <coughs> si kijana. Oh yani mzee. Mzee mm-hmm. a grandfather. Mm-hmm. Yes. Amenisika pande hii na huyu pande hii. Wananiambia dadi la sio tukupeleke hospitali. Nikauliza bwana nipeleke hospitali gani? Wanataka kuningangana na hii hii basa nilikuwa nayo. Sasa umekuisha dadi. Yes. Wewe ni baba yao? Mimi si baba yao. Wanajeni kunipeleka ndani ndani ya gari nyingine ambayo ilikuwa imepakiwa hapo. Uh-huh. And I decided to scream. Ukas- Gata, yes. Baada ya kuscream nini kilifanyika? Iko iko askari alikuwa hapo pia ka mobilize watu. Mm-hmm. Alikuwa nafikiri ilikuwa muti muti ya mahindi. Mhm. Anybody can save you. Yes. Nilisebua na muti ya mahindi ambaye hata ngodha avai lakini alinioa. Unamaanisha nini wewe? <laughs> Oh jamaa wana mwewe. Wewe. Ni juaje havai. Wewe unajua havai. Ni siku ingine aliinama niko na meparara sana. Yes. Ah yes. yes. uh, mzee heshimu mm. heshimu ilika yako. Mm. Nitamtafutia mafuta. Hapana uh, heshimu ilika yako. Sawa sawa. Eh. Yeah. 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 So umesema kuwa yeah. baada ya pale watu kukuja nini kilifanyika baadaye? Wamefika ba- pale. Baadaye wananchi walianza kunisikiza. Mm. So walipoona ukweli pale iko they were arrested it was citizen arrest wakapigia police ambayo ilikuwa patrol wakaingia pale sawa sawa watu wawili wanaweza watambua kwenye koti hawezi kosa kutambua kwa wapi si huyu huyu mmoja ndiye anasema ati my daughter huyu <laughs> mwingine naye my son sawa sawa utakuwa na mtoto mzee kuliko mheshimiwa mweza kuwatambua ni hayo tu mshtakiwa yes. kwanza unaswali ndio mheshimiwa uliza yes. ni baba una nikatamba kwa tumefikishana kwa koti ati baba baba nani my foot I'm not your father. Don't Baba. father me here. Baba kwanza ulikataa mama alafu sasa unanikataa. Meenda mpaka tukambuka na major depressive okay. disorder. Baba. No, 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 Mshtakiwa no. pili una swali? Niko yeah, na swali. Uliza. Baba. <coughs> Baba unatukataa tu na mimi naona. Baba kwa wapi ndio? Sasa wewe. Wewe na huyu ni nani wa kumuita mwanzake baba? Mimi ndio first upon wake. <laughs> Wananiita na majina hapa hata hata haya majina yako hapa kuna mali hata mmoja kuna jina ina, inalingana na ya huyu mzee kulingana na majina yako yale kwa kwenye kitambulisho ni hii Alphonse Makoha Makacha eh. na huyu naye anaitwa eh. Ondiek Nyuka Kuota hakuna jina hata ile inakaribia niliitwa ya mama ya mama ma, mamako ndiye anaitwa Makoha e, Makacha alikuwa amekataa ame, alikuwa amekataa sasa ma, wewe uliza maswali ambayo atakusaidia kwa hiki ya huyu Eh? Uliza maswali atakusaidia kwa hii kesi. Eh papa, mimi nilikuipia nili pesa yako. Unajua najaribu kuangalia baba yako kwa hali yuko sioni. Papa. Eh? Yaani una, una yaani unakupali tu nikuwe orphan. Yaani sina papa sina mama. Si ndio ndio unakupali sasa nikuwe na mlezi. Wewe unataka kwa kwanza nyamaza. Ni nini nakusumbua? Eh ni mkon ni mkon. Unaweza kutoa uhusiana nje. Ah ni, ni wacha tu mheshimiwa. Ah, ah, Sitavumilia tabia yake. Mimi tata yangu mheshimiwa. Dada yako na akae kimya na wacha kuvuruga koti. Eh. Nani alikuja akakupepa chuchu akaanza kutoa hiyo kutaka kuchukua hiyo pesa ni nani? Ni wewe na hii msichana. Una hakika mimi nilitoa hapi hiyo nguvu ya kukupepa nikikuweka nikikunyang'anya ni, ni, pesa <laughs> nilisimeskia una nimekuwa nasikia unaitwa Makwa na wewe mwenyewe ukaniambia you are a former boxer wewe si ndio ulinipatia hiyo china ya nini ya, ya Makwa nani alipatia mwingine si ni wewe ulinipatia na kupatia majina ya Makwa kama nani you are not your child si ndio never know hata sikujui so okay. you don't know so okay, me don't it's so okay dad tuna shahidi okay. mwingine ah mheshimiwa pana mashtaka mwanzo shahidi wake una ngoja wa muzi wa koti mheshimiwa koti bwana 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 sikio kwanza majina yako kamili naitwa Pam Jerry unafanya kazi wapi <coughs> sign in kotu ni student naishi wapi <coughs> naishi atwekera Unaweza kwanza kujitetea? Ndio mheshimiwa. Endelea. Mheshimiwa kuongea ukweli, mimi niko so heart broken hata sijui mbona mimi nielewi. Mm. Dad kama mimi nimesikia ako na habit ya kukataa mabibi zake na watoto wake. Yeah. Sasa amenikataa hapa. Mm. Nilikuja tu kumsaidia jua kwa mgonjwa lakini hamuoni. Ako na MDD. Yeah. Men- Wanyo... Mental disorganized. Una... Nice. Unajua ile kitu inafanya. Hiyo mm. mental hiyo MDD. Mm. Akona high carousel. Mm-hmm. Iyo ina work opposite the 
Mshitakiwa pili majina yako kamili? Alfonso Makati ya tatu makoa onye. Unafanya kazi gani? Sikuisi sifanyi mwishimio ni liwacha kufanya kazi because walisema mimi ni mtoto pato mwishimio. Na unaishi wapi? Katweke na mwishimio. Tunaishi na tatahani. Ndelea kujitetea? Eh. Iyo siku mwishimio unasikia baba mesema, iyo siku papa ni, ni akiri ilikuwa imemuluka. Mm. Na akasema katuwekelea ni sisi watoto wake tulikuwa tunataka kufanya nini kumuipia hiyo pesa mwishimiwa. Mm. Sisi ya tukuwa hata na nia ya ye, sisi kuchukua hiyo pesa mwishimiwa. Mm. Because is our tati. Na hata kama ni wewe utaipia tati yako kweli. Uwe si sindio. Sindio mwishimiwa. Sindio mwishimiwa. Wewe. <laughs> Nimemaliza mwishimiwa. Kiongozo wa mashitaka unajambo la kusema? Uh, mwishimiwa, uh, uh, jinsi tulivyoelezwa na yale mashahidi ya bawa mtolewa hapa, mm. nilolesha kabisa kuwa wawa wili walikuwa na jidanganya kuwa hao ni, ni watoto wa uyu ambaye alikuja kwa mwana undiek. Na haya ni mazoea ambaye watu ngini ufanya. Walikuwa na jidanganya wa walikuwa wa, na dai. Wana wa dai kuwa hao ni watoto wa, wa yule abona ndiki mm. mheshimiwa kuna watu ambao wanatumia njia kama hizi kuwalagai watu mm. na kuadaa watu wengine na kuwaibia mheshimiwa ningeomba koti hii wachukulie hatua kali za kisheria ili iwefunzwe kwa wale wote ambao wanatabia kama hizi ni hayo tu mheshimiwa okay. washtakiwa eh, mm. sheria ile washtaki kwa kifungu cha 63 sehemu ya 263 mm. katika kesi ambapo pam jeri na alfons makoha makacha mmeshtakiwa kwa kutaka kumuibia bwana Undieki nyuka kuota na pia kumteka nyara. Koti imesikiza kesi na pia kujitetea kwenu na imeridhika ya kwamba nyinyi mulitenda kitendo hicho. Na imekuwa ni tabia za watu. Kuta hii mbinu wakishika ikijulikana wanabadilisha mtindo. Sasa imekuwa ni mtindo wa kushika watu wakitoka benki na kusema kwamba ni baba yenu na ni mgonjwa wa akili. Ili kusudi mpate vile mtamuibia. Na huo umekuwa ni ushirikiano wenu na wale wanaofanya kazi mle ndani. Koti hii imewapata na hatia nyote wawili. Wewe mshitakiwa kwanza umefungwa kifungo cha miaka misaba. Na wewe pia vile vile kifungo cha miaka misaba vile vile. Sasa huyu ni tata yangu akitoka na mkitoka sikia. Wewe mzee Eh? Unajua shida yako wewe ni kama ulimeza sijui nini? Ni sawa tu. Na mkitoka, mkimaliza mm. kifungo, muweke amani kwa muda wa mwaka mmoja. Mkiishikwa tena na tabia mbaya mumefanya ama kosa lingine lolote, koti hii itawachukulia hatua kali kushinda hiyo. Na mko na siku 14 za kurudisha apili ikiwa mkuridhika na uamuzi wa hii koti. Hata fasali mungi, mungi, kesi yeni imekwisha na mtoke. Hata fasali hiyo kesi ya hui ingekuwa kwangu mheshimiwa. Wewe mzee. Nauliza tu. Mimi ya naona. Kasapa, hata kama ni wewe. Wewe naona kama usiki kichwa vizuri. Sasa nikutia. Ulikuwa nataka ni muongeze iwe 10. Ya tu muongeze ndani. Ikwe 10.